হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আবার এই পেজটা থেকে লাইভে আসলাম আশা করি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা হবে তার আগে আমি লাইভটা একটু শেয়ার দিই আমার দু একটা আমার প্রোফাইলটা থেকে একটু শেয়ার দিই শেয়ার দিলে হয়তো অনেক মানুষ চলে আসবেন লাইভটা দেখার জন্য দেখছি দেখছি যে আমার লাইফটা ঠিক মতো চলছে কিনা সেই জিনিসটা দেখি একটু আগে তারপরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন একজন লিখেছেন গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং আব্দুল লতিফ ভাই গুড ইভিনিং লাইফটা আমি একটু শেয়ার দিই আচ্ছা শেয়ার দিয়ে ফেলেছি আপনারা যদি আপনারা কি আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন ভিডিও সাউন্ড সব ঠিক আছে লিখেছেন একজন আশা করি সব ঠিক ঠিকঠাক মতো চলছে তারপরে যদি আপনারা শুনতে না পান কোনো কিছু যদি শুনতে সমস্যা হয় তাহলে এখানে লিখতে পারেন কমেন্টে লিখতে পারেন আর যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারাও অনুগ্রহ করে এখানে লিখতে পারেন যে আপনি যুক্ত হতে চাচ্ছেন তবে মনে রাখতে হবে মুমিন ভাইদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়া হবে মুমিন ভাইদের অগ্রাধিকার এবং আর যারা আছেন তারাও যুক্ত হতে পারবেন তবে মুমিন ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আর আর একটা জায়গা থেকে আমি একটু শেয়ার দিই কারণ আমার যারা বন্ধুরা আছেন তারা আমার যেই প্রোফাইল দিয়ে আমাকে দেখেন যে জায়গায় তারা লক্ষ্য রাখেন এই পেজটা নতুন তাই এই কারণে অনেকে হয়তো জানেন না যে আচ্ছা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন যুক্ত হতে চাচ্ছেন মোহাম্মদ সোহাগ দেখি ওনাকে সোহাগ আপনারা যারা আমার সাথে কথা বলতে পারেননি আমার প্রোফাইলে যখন লাইভ লাইভ হয় তখন আপনারা যারা কথা বলতে পারেননি তারা এই পেজ থেকে যুক্ত হতে পারেন হয়তো অনেকে আমাকে আগে ব্লক করে দিয়েছেন বা আমি কাউকে ব্লক করে দিয়েছি মোহাম্মদ সোহাগ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো মোহাম্মদ সোহাগ আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো মোহাম্মদ সোহাগ আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন নাস্তিকবাদের মূল থিমটা কি মানে আমি যদি বলি যে নাস্তিক বাদ ব্যাপার ঠিক আছে ধরেন একজন নাস্তিক কিভাবে বিয়ে করবে বিয়ে ধরেন একটা কোন একটা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হবে সেটা নাস্তিকতার সিস্টেমে কিভাবে করা হবে ধরেন মুসলমান তো একটা নির্দিষ্ট একটা রুলস রেগুলেশন মেনে বিয়ে করে একটা যার মহত দিতে হয় তাকে তারপর বিয়ে করতে হবে এবং এখানে দুনো দুই পক্ষের মতামত লাগে নাস্তিক নাস্তিকতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিভাবে হবে এরকম না ব্যাপারটা বস্তুবাদ এবং নাস্তিকতা আলাদা বিষয় ভিন্ন বিষয় অনেকটা কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন বিষয় বস্তুবাদ এবং নাস্তিকবাদ অনেকটা কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন বিষয় এক বিষয় না নাস্তিক কাকে বলে এই বিষয়টা কি আপনি জানেন মানে আমি আপনার লাইভ অনেক দিন ধরে দেখতেছি এবং অনেকগুলো বিভিন্ন নাস্তিক যেমন আপনাদের একটা ওয়েবসাইট আছে নাস্তিক ডট কম সম্ভবত ওইখানে আমি অনেক দিন গিয়েছি ওইখানে দেখছি তারপর মোটামুটি ব্লগ এর সাথে যোগাযোগ আছে বিভিন্ন ব্লগ ও লেখালেখি দেখছি যেমন আপনার যদি ডিটেলস এ জানতে হয় তাহলে আপনার অনেকগুলা বই পড়তে হবে 
আপনাকে আমি সহজ করে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলছি নাস্তিক্যবাদ মানে হচ্ছে প্রমাণের অভাবে স্রষ্টা বা কোন অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে আস্থা না রাখা বা বিশ্বাস না করা ঠিক আছে এর সাথে বিয়ে কিভাবে করবেন আপনি কিভাবে ঘুমাবেন কোন পাশে কাত হয়ে ঘুমাবেন নাকি আপনি মানে কি দিয়ে ভাত খাবেন গরুর মাংস গরুর মাংস দিয়ে খাবেন নাকি মুরগির মাংস দিয়ে খাবেন আপনি বিয়ে করলে কত বছর বয়সে বিয়ে করবেন এগুলার কোন সম্পর্ক নাই ঠিক আছে যেমন ধরেন আপনি যদি বাজারে বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইলিশ মাছের কেজি কত তখন আপনি যদি বলেন ইলিশ মাছের কেজি তিন হাজার টাকা এখন যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় ইলিশ মাছের কেজি তিন হাজার টাকা হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে এটা হচ্ছে একটা ইনভ্যালিড কোয়েশ্চেন হ্যাঁ কারণ ইলিশ মাছের তিন হাজার টাকা দর হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে তার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আর ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন অনেক সময় প্রশ্ন আসছে না প্রশ্ন আসে না আপনার বাবার বয়স আপনার বাবার বয়স ছাপ্পান্ন হলে আপনার প্রতিবেশীর নাম কি আপনার বাবার বয়স ছাপ্পান্ন হলে প্রতিবেশীর নাম কি হবে এটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই আসলে নাম হতে পারে রহিম উদ্দিন হতে পারে করিম উদ্দিন হতে পারে যা ইচ্ছা হতে পারে কিন্তু আপনার বাবার বয়স ছাপ্পান্ন হলে যে নাম করিম উদ্দিন হবে বা রহিম উদ্দিন হবে এর কোন ঠিক ঠিকানা নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম নাস্তিকতা হচ্ছে নাস্তিক বাদ হচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক আলোচনা এর সাথে আপনি কিভাবে বিয়ে করবেন কিভাবে ঘুমাবেন কিভাবে ভাত খাবেন কিভাবে টয়লেট করবেন এই জিনিসগুলোর কোন সম্পর্ক নাই আসলে সম্পর্কহীন ঠিক আছে এখন যেমন ধরেন আপনি তাহলে আপনি একজন নাস্তিক তাহলে আপনি কিভাবে ভাত খাবেন কিভাবে ভাত খাবেন বা কি খাবেন কোন পুষ্টিকর খাবার খাবেন সেটা নির্ধারণ করবে হচ্ছে গিয়ে পুষ্টি বিজ্ঞানীগণ তারপর আপনার অসুখ হলে আপনি কি করবেন সেটা নির্ধারণ করবে হচ্ছে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ ঠিক আছে তো আইন বিয়ে কিভাবে করবেন বিয়েটা নির্ধারণ করবে হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন ঠিক আছে এখন আপনি যদি নাস্তিক হয়ে ধর্ম বাদ দিয়ে বিয়ে করতে চান তাহলে আপনি কোর্ট ম্যারেজ করতে পারেন কোর্টে গিয়ে বলবেন যে আমি একজন নাস্তিক ধর্মে বিশ্বাস করি না কোন ধর্ম মত পালন করি না আমি আমার ধর্মহীন ভাবে আমি বিয়ে করতে চাই তখন কোর্ট আপনার জন্য ব্যবস্থা করবে ধর্মহীন ভাবে বিয়ে করার ঠিক আছে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলাতে ধর্মহীন হয়েও বিয়ে করা যায় আবার ধর্মিক হলেও বিয়ে করা যায় বিয়েটা হচ্ছে একটা সামাজিক চুক্তি এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই ধর্মটা পরবর্তীতে নতুন নতুন নিয়ম তৈরি করেছে বিয়ের নানা ধরনের নিয়ম কানুন তৈরি করেছে কিন্তু বিয়েটা ধর্ম আসার আগে থেকে ছিল মানুষের ভিতরে সামাজিক চুক্তি এটা একটা ঠিক আছে আচ্ছা না না এটা ঠিক আছে আমি আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানতে চাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি আমার যে জায়গা থেকে চিন্তা করি আমি কিন্তু একজন মুসলমান এবং প্র্যাকটিসিয়ান মুসলমান মুসলমান বলতে একদম মুসলমান আমি সস্তায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস যে পরকাল বলে একটা দুনিয়া আছে এটার একটা থিওরি আমার কাছে আছে আমার একটা পার্সোনাল অপিনিয়ন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি সমাজ বিজ্ঞানের কথাই বা চিন্তা করি যদি সমাজ বিজ্ঞানের জিনিস ইতিহাস যদি আমরা গাঁটি পিছনের দিকে যাই আমরা তাহলে আমরা দেখবেন যে ষোলোশো বা সতেরোশো ষোলোশো বা পনেরোশো বা চোদ্দশো বা তারও আগে যদি আমরা ফিরে যাই মানে আমার সাধারণ জ্ঞান আর কি আমরা কিন্তু বিজ্ঞান পাবো না বিজ্ঞান কোনো একটা সময় বিশ্বাস করত যে পৃথিবী না পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরত এটা কোনো এক সময় বিশ্বাস করত বিজ্ঞান বিজ্ঞান মানে কি আপনি কি আমাকে একটু বলি আমি ভাই আপনি কি আগুন আবিষ্কার বা চাকা আবিষ্কার এই জিনিসগুলোর কাহিনী গুলা পড়েছেন চাকা আবিষ্কার বা আগুন আবিষ্কার আগুন জ্বালানোর প্রক্রিয়া শেখা
মানুষ যতদিন থেকে আমি আপনাকে না না আমি পুরো ব্যাপারটা বলি নাই আমি আমি পুরো ব্যাপারটা বলি আমি বলতে চাইতেছি যে বিজ্ঞানের ব্যাপারটা আমরা যেমন নাস্তিকবাদে যারা আপনারা আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে প্রমাণের অভাবে প্রমাণের আপনার কথাটাই বলছি প্রমাণের অভাবে যেদিন প্রমাণ হয়ে যাবে ষষ্ঠটা আছে সেদিন আপনারা বিশ্বাস করবেন যে ষষ্ঠটা আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ হচ্ছে না যে ষষ্ঠটা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা নাস্তিকবাদেরা আল্লাহ আছে এটা বিশ্বাস করবে না এটাই তো আচ্ছা ঠিক আছে এটা আপনাকে আমি বলছি যে যুক্তিবিদ্যা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ভাই যুক্তিবাদে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে যে দাবি উপস্থাপন করে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয় এবং আপনি যদি প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারেন তাহলে আপনার দাবিটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে আপনার দাবিটা বাতিল হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যদি দাবি করি যে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি আমি যদি দাবি করি এরকম যে আমি মানে আমি একদিন ঘুমায় ছিলাম ঘুমের থেকে উঠে আমি মুখ থেকে আমার একটা ঢেকুর উঠছে ঢেকুর ওঠার সাথে সাথে বিগ ব্যাং হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে মুখের ঢেকুরের থেকে আমার পেটে গ্যাস হয়েছিল গ্যাসের ঢেকুরের থেকে বিগ ব্যাং হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এখন এটা আমি দাবি করতেই পারি যে কেউ যে কোনো পাগল ছাগল এটা দাবি করতেই পারে এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি প্রমাণ করেন তো দেখি যে আমার ঢেকুর থেকে বিগ ব্যাং হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই তাহলে তখন আপনি এটা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না আমি বলবো যে তাহলে আগে বিগ ব্যাং এর আগে যান বিগ ব্যাং এর আগে গিয়ে কি আছে দেখেন ওইখানে আমি ছিলাম কিনা আমি গরুর মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে তারপর ঢেকুর তুলছিলাম কিনা দেখেন এটা প্রমাণ করেন যে এটা আমার কথাটা মিথ্যা আপনি এটা বিগ ব্যাং এর আগে গিয়ে কখনো প্রমাণ করতে পারবেন না আপনার পক্ষে সম্ভব না যে বিগ ব্যাং এর আগে গিয়ে সেটা প্রমাণ করা ঠিক আছে আপনি আমাকে বলতে পারেন যে আপনার আপনি তো জন্ম হয়েছেন জন্ম হয়েছেন একজন মানুষ আপনি বিগ ব্যাং এর আগে ছিলেন কিভাবে এগুলো আপনি আপনার আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি আপনাকে উত্তরে বলবো যে আপনার এগুলো সব বিশ্বাস করতে হবে আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না বা সন্দেহ করতে পারবেন না আপনার সবকিছু বিশ্বাস করতে হবে এগুলা ধনফুন বুঝায় এগুলা ধনফুন বুঝায় আপনাকে আমি না না আমি আপনাকে আমি আপনাকে এটা বলি নাই আমি তার মানে তার মানে আমি এটা বলি না আমি তার মানে আমি এটা এটা বলতে যাচ্ছি এটা বোঝাতে যাচ্ছি যে স্রষ্টার অস্তিত্ব যদি আপনারা কেউ দাবি করেন তাহলে আপনাদেরকে সেটা প্রমাণ দিতে হবে নাস্তিকরা স্রষ্টা নাই এটা প্রমাণ করবে না ঠিক আছে না না আমি আপনাকে তো প্রশ্ন করি নাই আমি বলছি যে আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে প্রমাণের অভাবে আপনারা ষষ্ঠা বিশ্বাসী না যেদিন প্রমাণ হয়ে যাবে ষষ্ঠা আছে সেদিন আপনারা বিশ্বাস করবেন যে ষষ্ঠা আছে এটে নাকি আপনি যে কোনো কিছু আপনি মামদ ভূতের প্রমাণ দেন আমি মামদ ভূত বিশ্বাস করব আপনি রাম গরুরের ছানার প্রমাণ দেবেন আপনি হাটি মাটি টিম সুপারম্যান স্পাইডার ম্যান যা আপনি প্রমাণ দেবেন প্রমাণ পেলে তো আমরা মেনে নিব প্রমাণ পেলে তো মেনে নিতে সমস্যা নেই যেমন ধরেন আমাদের এখানে কিছু এমন কিছু ওয়েভ আছে আচ্ছা আপনি বোধ শুনছেন না আপনি বোধ ব্যস্ত আছেন হ্যাঁ না না আমি শুনতেছি আমি একটা বই নিতে আছি আচ্ছা বিগ ব্যাং থিওরির সাথে সাথে যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলার এভিডেন্স পাওয়া গেছে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোর এভিডেন্স পাওয়া গেছে যেমন ধরেন কিছু ওয়েভ আছে যে ওয়েভ গুলা কোথেকে আসছে সেই জিনিসগুলা বিজ্ঞানীগণ আগে জানতো না কিন্তু ওয়েভ গুলা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেত সেই ওয়েভ গুলা ওয়েভ গুলা তারপরে বিগ ব্যাং থিওরি আসার পর দেখা যাচ্ছে যে সেই ওয়েভ গুলার থেকে যে ইনফরমেশন গুলা পাওয়া যাচ্ছে এবং বিগ ব্যাং থিওরি থেকে যে ইনফরমেশন গুলা পাওয়া যাচ্ছে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যদি এখনো সেই ওয়েভ গুলা মহা মহাজাগতিক তরঙ্গ বা মহাজাগতিক রশ্মি কি যেন একটা বলে এটাকে এই জিনিসগুলা যদি আমরা এই জিনিসগুলো আমরা যখন পরীক্ষা করি তখন আমরা দেখি বিগ ব্যাং থিওরির সাথে এটা খুব সুন্দর ভাবে ম্যাচ করে যাচ্ছে যেই তথ্যগুলো আমরা আগে থেকেই পেয়েছি কিন্তু সেগুলা কোথেকে এসছে সেগুলো আমরা আগে থেকে জানতাম না আমরা অনেকদিন জানার চেষ্টা করেছি যে এই ওয়েভ গুলা কোথেকে আসে এই ওয়েভ গুলা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো কিন্তু যখন বিগ ব্যাং থিওরি এসছে সেই বিগ ব্যাং থিওরি থিওরির সাথে এই ওয়েভ গুলার মানে পুরোপুরি ম্যাচ করছে এবং সেই জিনিসগুলো আবারও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে বিগ ব্যাং ঘটে থাকলে বা সম্প্রসারণ ঘটে থাকলে 
এবং এই জিনিসগুলো আমরা হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা সেটা পরীক্ষা করতে পারি যে বা যেমন ধরেন সূর্যের পাশ দিয়ে আলো যখন আসবে বা একটা বড় গ্রহ নক্ষত্রের পাশ দিয়ে আলো যখন আসবে তখন একটু বেঁকে যায় স্থান একটু বেঁকে যায় স্পেস একটু বেঁকে যায় এই জিনিসগুলো যখন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তখন খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে বিগ ব্যাং ঘটেছিল এটা এগুলো হচ্ছে একদম বাস্তব প্রমাণ আচ্ছা আপনাকে আমি বলি যে বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং শব্দটা বিগ ব্যাং শব্দটা না আমরা চালু হিসেবে ব্যবহার করি এই তত্ত্বটার আসল নাম হচ্ছে বৃহৎ সম্প্রসারণ তত্ত্ব সম্প্রসারণ ঠিক আছে এখন সম্প্রসারণ যে হচ্ছে সেটা আপনি এটা হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে প্রথম পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়েছে এবং এখনো যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন এখনো আপনি প্রমাণ পাবেন আপনি আজকে পর্যবেক্ষণ করবেন এক সপ্তাহ পরে পর্যবেক্ষণ করবেন তার দুই সপ্তাহ পরে পর্যবেক্ষণ করবেন তার তিন সপ্তাহ পরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রত্যেকটা পর্যবেক্ষণ আপনি পাশাপাশি রাখলে দেখবেন যে একটা ইসের থেকে আরেকটা কিছুটা দূরে সরে গেছে এটা মানে এমন কোন রকেট সায়েন্স না বের করা খুব ইজি এটা হচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আপনাকে যদি আমি বলি আচ্ছা আপনি ধর্ম সম্পর্কে মানে অনেকে আপনাকে প্রশ্ন করে মানে এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আর কি এটা আসলে অনেক সময় প্রশ্ন করে বসে যে উনি যেহেতু একজন আপনার লাইন যেহেতু সায়েন্স না আপনি নিজেও হয়তো বিগ ব্যাং থিওরিটা কিভাবে কাজ করে সেটা হয়তো জানেন না আপনাকে এই ধরনের কোশ্চেন অনেকে করছে আমি লাইন লাইন সায়েন্স না কে বলেছে আপনাকে আমার আমার লাইন সায়েন্স না এটা আপনাকে কে বলেছে অভদ্রের মতো কোন প্রশ্ন করেন তাহলে আমি আপনাকে উত্তর দিতে পারবো না 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 আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করি না আমি বলতে চাইছিলাম আমি আপনাকে প্রশ্ন করতেছি আসলে আমি জানতে চাইতেছি যে আসলে নাস্তিক বাদের আপনি প্রশ্নটা করছেন সেইভাবে কারণ হচ্ছে নাস্তিকতা ঈশ্বর ঈশ্বর আছে কি নেই সেই বিষয়ক আলোচনা এখন এটার সাথে রুলস রেগুলেশন এর কি আছে আপনি রাস্তায় যাচ্ছেন ডান দিক দিয়ে হাঁটবেন না বাম দিক দিয়ে হাঁটবেন আলোচনা করে থাকেন যে ইসলামে মানুষ হত্যা করার জন্য অর্ডার দিছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনারা অনেক সময় কনফ্লিক্ট করেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ইসলাম প্রেক্ষাপট গুলো বিবেচনা না করে আপনারা সব সময় মানে একটা লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে যেটা হয়তো আমি অনেক সময় আপনার লাইভে দেখছি যে আপনারা প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করে কোন একটা লাইনকে কোরআনের কোন একটা লাইনকে অথবা হাদিসের কোন একটা লাইনকে প্রেক্ষাপট আমি বারবার শব্দটা উচ্চারণ করতেছি এই কারণে যে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করে আপনারা মানে ইসলামকে দোষারোপ করা একটা মেন্টালিটি গ্রো হয়েছে এই ব্যাপারটা আমার কাছে নাস্তিকবাদের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আপনি আমাকে বলেন তো ভাই এই ধরনের প্রশ্ন করে আসলে আমাকে একটু বলেন তো ভাই আপনি আমাকে একটু বলেন তো ভাই কোন ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে একজন যেমন যুদ্ধবন্দী নারীকে হ্যাঁ বলেন একজন যুদ্ধবন্দী নারীকে ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে একজন যুদ্ধবন্দী নারীর স্বামী পিতা ভাই সবাইকে হত্যা করে সে যুদ্ধবন্দী নারীটাকে ভাগ বাটোয়ারা করে একজন সাহাবিকে দেয়া এবং সাহাবিটা সেই যুদ্ধবন্দী নারীটার সাথে সেক্স করা এটা ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে জাস্টিফাইড আপনি আমাকে একটু বলেন তো ভাই ধরেন আপনার যদি ছোট বোন থাকে বা আপনার যদি মা থাকে বা আপনার যদি স্ত্রী থাকে হিন্দু বা ভারতে ভারত যদি কালকে আক্রমণ করে ভারতের কোন বজরঙ্গি শিব শিব সেনারা যদি আক্রমণ করে বাংলাদেশ এবং আপনাকে জবাই করার পরে আপনার বোনকে বা আপনার মাকে বা আপনার স্ত্রীকে যদি তুলে নিয়ে গিয়ে তারা ভাগ বাটোয়ারা করে এবং একজন হিন্দু সেনাবাহিনীর সদস্য যদি আপনার মাকে বা বোনকে বা বোনকে পায় বা স্ত্রীকে পায় এবং সে যদি তাই সেই তাকে নিয়ে সেক্স করে তার সাথে 
এটা ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে জাস্টিফাইড এটা ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে মানবিক এই জিনিসটা আমাকে একটু বলেন তো ভাই আমি প্রেক্ষাপট আপনার কাছ থেকে প্রেক্ষাপট শুনবো আপনি আমাকে জাস্ট এই জিনিসটা আগে বলেন যে ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে এটা জাস্টিফাইড বর্তমানে একটা ডিজিটাল আইন ফাঁস করা হয়েছে ডিজিটাল আইন সংস্কৃতি ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু আমি জানি না প্রত্যেকটা সভ্যতায় গড়ে ওঠে সুস্পষ্ট কিছু সংস্কৃতির উপর ডিপেন্ড করে সংস্কৃতির উপর সংস্কৃতির উপর ডিপেন্ড করে এখন বর্তমানে একটা রীতি চালু হয়েছে যে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় এটা কেন পূর্বে কিন্তু এর চাইতে বেশি সন্তান মানে মানুষ নিত একই সাথে দশ জন মানে দশটা ছেলেও নিছে একটা ওয়াইফ মানে মহিলা এখন বর্তমানে এমন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে সমাজ এমন একটা জায়গায় অবস্থান করতেছে যেখানে মানুষ এখন কি হচ্ছে সচেতন হচ্ছে যে না একটা সন্তানই যথেষ্ট আচ্ছা এটা কিন্তু একটা আমি আপনাকে বলি আগে আপনি বুঝবেন না আরব দেশের জন্য নাজিল নাকি সর্বকালের সর্বসময়ের জন্য নাজিল কোরআন এবং হাদিস কি না না কোরআন এবং হাদিস কি কোরআন এবং হাদিস কি সর্বকালে সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য নাকি শুধুমাত্র তৎকালীন আরব সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল ইসলামের নিয়ম কানুন আপনি কি আরব দেশের জন্য আমি কিন্তু আপনার কথা মতো ইন্টারপ করি না আমি আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়ে আপনি প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন দেখি আমি আপনাকে আপনাকে বলছি না আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত্র কি আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে স্টেট জিজ্ঞেস করছি হজরত মোহাম্মদের জীবন কি হজরত মোহাম্মদের আপনি এখন বলতে যাবে সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল এখনকার সময়ের জন্য আর প্রযোজ্য না এটা আপনি আপনার আমার সাথে আরো কমপক্ষে সত্তর জন আশি জন বলছে আপনি যে কথাগুলা বলছেন সেই কথাগুলা এর আগে আমার সাথে সত্তর আশি জন বলছে সুতরাং আপনি নতুন কেউ না আমার কাছে আমি আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি যে ইসলামের নিয়ম কানুন যে জিনিসগুলা জিহাদের নিয়ম গণিমতের মাল বন্টনের নিয়ম তারপরে হচ্ছে গিয়ে দাসীদের সাথে কিভাবে কি করতে হবে সেই জিনিসগুলা সমস্ত কিছু কি শুধুমাত্র তৎকালীন আরব সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল নাকি সর্বকালে সর্বসময় সমস্ত মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য এটা শুধু আপনি আমাকে উত্তর দেন আমি আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিব তার আগে আপনাকে কথা বলা বন্ধ করতে হবে আমার কথার মধ্যে আপনি কথা বলতে পারবেন না আপনি যথেষ্ট ভদ্র আপনার অনেকদিন ধরে আপনি একটা কথাই শুনি মানুষ আপনাকে বলে আপনি সবসময় মানুষ তো বলেন আমার কথার মধ্যে আপনি কথা বলেন আপনি জাস্ট প্রসঙ্গে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে আপনার কথা শুনবো আপনি প্রসঙ্গে থাকলে আমি আপনার কথা শুনবো দেখেন প্রশ্ন এখানে দুইটা প্রশ্ন এখানে দুইটা একটা হচ্ছে আপনার গণিমতের মাল বন্টন আপনার আপনি আমি আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি আপনার ওয়াইফ কে বা আপনার ছোট বোনকে আপনার মাকে যদি 
ভারত এসে আক্রমণ করে গনিমতের মাল বন্টন করে একজন যদি তার সাথে সেক্স করে আপনি আপনি তাকে সেটাকে জাস্টিফাই করবেন কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তখন বলতেছেন যে সেই সময়ে এটা সেটা 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 সেই সময় কি সেই সময় পরিপ্রেক্ষিত আমি আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি আপনি প্রসঙ্গ না পাল্টিয়ে যদি আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দেন তাহলে আমি আপনাকে কথা বলতে দিব কিন্তু যখনই আপনি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে অন্য আরেকটা প্রশ্নে যাবেন তখন আমি আবার সেই 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 যে প্রসঙ্গে আপনি যাবেন সেইখান থেকে আমি আবার আপনাকে ধরব ঠিক আছে তাহলে আপনি আগে এই প্রশ্নের উত্তর দেন আপনার আপনার মা আপনার বোন এবং আপনার স্ত্রী এদেরকে যদি ভারত আক্রমণ করে বা ইসরায়েল আক্রমণ করে বা আমেরিকা আক্রমণ করে তাদেরকে যদি আপনাকে জবাই করে তাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে যদি বন্টন করা হয় এবং একজন আমেরিকান সুঠামদেহী সৈনিক যদি এসে আপনার পরিবারের নারী সদস্যদের সাথে সেক্স করে সেই জিনিসটাকে আপনি কি জাস্টিফাই মনে করবেন সেই জিনিসটা কি আপনার কাছে ভালো ব্যাপার বলে মনে হবে নাকি খারাপ ব্যাপার বলে মনে হবে আপনি এই প্রশ্নটার ভিতরে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি বলতে দিচ্ছি নাহলে আপনি প্রসঙ্গ পাল্টান আগে কথা বলা আপনি আগে আমাকে কথা বলার টাইম দিতে হবে আমি মনে হয় পুরো লাইভ এর মধ্যে 10টা কথা বলতে পারি নাই আমি আপনার কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য এখানে লাইভে আছি আমি এখানে তর্ক করার জন্য আসি নাই ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই কিন্তু আপনি প্রসঙ্গে থাকেন প্রসঙ্গে না থাকলে তো আমি আবার অন্য আরেকটা প্রসঙ্গ আসলে তখন সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে আমি আপনাকে দুইটা কথা বলতে গেছি দুইটাতেই আপনি বেটু দিয়ে রাখছেন কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা নিয়ে গেছেন কথার মধ্যখানে যদি কথা বলেন অনেক সময় দেখা কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যায় আপনি আমাকে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি আমাকে যে মানে আমি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনি নাই কোন একটা ঘটনায় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনি নাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটা জাস্টিফাইড বলে আপনার মনে হয় তখন আপনি আরেকটা প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন আপনি আরেকটা প্রসঙ্গে যাবেন না আপনি ঠিক এই প্রসঙ্গটাতে থাকেন এখনো দেওয়া হচ্ছে এটা ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায় নারীদেরকে সর্বোচ্চ হ্যাঁ অবশ্যই দেওয়া হচ্ছে যারা ইসলামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলতেছে তাদেরকে তারা সম্পূর্ণ ভাবে মানে একজন নারী আপনারা আমরা যেটা মনে করি একটা অজ্ঞতার কারণে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ইসলাম ফুবিয়া অবস্থা কাজ করে যে ইসলাম মনে হয় নারীদেরকে আবদ্ধ করে রেখে দিছে ইসলাম কি নারীদেরকে কর্মের অধিকার দেয় নাই অবশ্যই দিচ্ছে ইসলাম কি নারীদেরকে সম্পত্তির অধিকার দেয় নাই দিছে অন্য কোনো ধর্মে পাবেন না ইসলাম কি নারীদেরকে নারীদেরকে দর্শন যে করবে তার শাস্তির বিধান রাখে নাই দেখেন কিভাবে কিভাবে আপনারা মানে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করেন আপনারা দেখেন কিভাবে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করেন আপনারা আপনাদের মানে আলোচনার বিষয়বস্তু কি এবং সেই বিষয়ে যে আলোচনা করতে হয় এই জিনিসটা কি ভাই আপনারা জানেন না আপনাকে আমি যা একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করেছি আপনি যদি ইসলামের নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে যান তাহলে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করব কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনাকে আমি একটা স্পেসিফিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি আপনি এখন ইসলামের নারীর অধিকার কি সেই বিষয়ে চলে গেছেন তাহলে কেন ভাই কেন কেন গেছেন ভাই এটা একটু বলেন আমাকে এক মিনিট আমি বুঝতেছি আপনার সাথে আসলে এভাবে কথা বলা আমি আপনার কাছে কিছু কোশ্চেন গুলো কোশ্চেন উত্তর দেন আমি আপনাকে আপনার সম্পর্কে মানে কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করব আমি কিছু জানতে চাই নাস্তিকবাদ সম্পর্কে সেগুলোর উত্তর দেন ওকে আপনি আমাকে এটা এটা জাস্ট আপনি আমি আর কোন আপনার 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 স্ত্রী আপনার ছোট বোন এবং আপনার মাকে আমেরিকান সৈন্যরা যখন তুলে নিয়ে গিয়ে আপনাকে হত্যা করার পর তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে সেক্স করবে এই বিষয়টা কোন প্রেক্ষাপটে জাস্টিফাইড শুধু এই প্রশ্নের উত্তর দেন কোন প্রেক্ষাপটে হলে আপনি বলেন আগে আপনি আবার आंसर দেন আপনি আমাকে आंसर দেন আপনি কোন জায়গায় পাইছেন যে ইসলাম নারীদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে সেক্স করার অনুমতি দিছে আপনি হাদিসটা দেখান হাদিসটা দেখাবো আমি হ্যাঁ বলেন হাদিস এবং কোরআন দিয়ে দেখান যে যুদ্ধবন্দীদের হ্যাঁ বলেন যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে গণিত মতের মাল হিসাবে তাদেরকে সাহাবীদের সাথে সেক্স করার অনুমতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিয়েছে এবং সেটা হাদিস এবং কোরআন দিয়ে আপনি ব্যাখ্যা দেন যদি আমি দেখাতে পারি তাহলে কি আজকে আপনি আমার আজকে আপনি কি ইসলাম ত্যাগ করবেন 
আচ্ছা ইসলাম গণিমতের মাল এবং আমাদের মানবতার লেখাটা কি আপনারা কেউ একটু এখানে পোস্ট করতে পারেন আপনারা যারা পড়েছেন যে আমার ওয়েবসাইটটা আবার ডিডোস আক্রমণের কারণে আমার ওয়েবসাইটটা আবার ইয়া হয়ে গেছে এটা না আপনি দেখেন আমি আসি সমস্যা নেই আপনি দেখেন আজকে কোনো দেয় দেব তো না আমার ওয়েবসাইটটা আবারও হ্যাং করেছে আপনারা যারা শুনছেন তারা এখানে একটু আমার ওয়েবসাইট এর ইয়াটা একটু পেস্ট করতে পারেন নাকি অভিজিৎ ভাই আমার যে এটা এখানে আসতেছে না কারণ আবার আবার ইয়া করে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে পে পাওয়া গেছে ঠিক আছে
একটা একটা করে দেয়া হচ্ছে আমি আপনাকে আরো মানে খুব সুন্দর ভাবে দেখাতে পারতেছি না কিন্তু আমি আপনাকে হাদিসের নাম্বার গুলো আপনাকে আমি বলতেছি ঠিক আছে নাম্বার বললেন না আপনি হাদিসটা বলেন হ্যাঁ হাদিস সবই বলতেছি এক আরেকটু অপেক্ষা করেন দেখাতে যে কাফেরদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা বৈধ হম এটা হচ্ছে কিতাবুল জিহাদ চালিয়েছিল এ সময় তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল ফলে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধ যুদ্ধকারীদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে কয়েদ করে ফেলেছে আর সেদিনই বর্ণনাকারী ইয়াহিয়া বলেন আমার ধারণা খুব সম্ভবত মুসলিম হাদিস এখন আমি আপনাকে এটা বলতে পারছি না আমি আপনাকে আপনি ইসলাম গণিমতারী এখানে আপনি পাবেন চৌত্রিশ চোদ্দ নম্বর হাদিসে আবু সাইদ খুদ্রি হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল আলাহ সাল্লামের সামনে আজল সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন আজল আবার কি জিনিস সবাই বললেন কোন ব্যক্তির স্ত্রী দুগ্ধ পশ্য শিশুর মা আর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিন্তু ওই সময় গর্ভবতী হোক তা পছন্দ করে না কিংবা কোন ব্যক্তির কৃতদাসী আছে সে তার সাথে মিলিত হয় কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না এটা এটাকে বলা হয় আজল ঠিক আছে এটা তারা কি প্রমাণিত পালন করার পর যুদ্ধ বন্দিনীর সাথে সহবাস করা জায়েজ পালন করার পর যুদ্ধ বন্দীর সাথে সহবাস করা জায়েজ যদি তার স্বামী থেকে থাকে তাহলে বন্দিত্বের কারণে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এখানে বলা হচ্ছে চৌত্রিশ বাহাত্তর নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে আবু সাইদ খুদ্রি রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত সহি মুসলিম হাদিস এটা হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন তারা শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং শত্রুর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হলো কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো বন্দিনীদের মুসলিম স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লাহ 
তাই মহান আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই বিষয়ে আয়াত নাজিল করেন বিবাহিত হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছো কৃতদাসী ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল ঠিক আছে সহি মুসলিমের হাদিস আরেকটা হাদিস সহি মুসলিমের আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি পাবেন চৌত্রিশশো দশ নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদ্রি হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা কিছু যুদ্ধ যুদ্ধ বন্দিনী স্ত্রী লোক লাভ করলাম আমরা তাদের সাথে আজল করতে চাইলাম আজল মানে হচ্ছে আপনি স্ত্রী অঙ্গে আপনার পুরুষাঙ্গ ঢোকানোর পরে অন্তিম মুহূর্তে আপনার লিঙ্গটা বের করে ফেলাটাকে আজল বলা হয় আজল কি সেটা আপনি গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন আমি আপনাকে পরে শোনাচ্ছি চৌত্রিশশো দশ নম্বর হাদিস আমরা কিছু যুদ্ধ বন্দিনী স্ত্রী লোক লাভ করলাম আমরা তাদের সাথে আজল করতে চাইলাম অতঃপর আমরা এই প্রসঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি আমাদের বললেন অবশ্যই তোমরা তা করতে পারো অবশ্যই তোমরা তা করতে পারো অবশ্যই তোমরা তা করতে পারো তিনবার বললেন কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে এটা হচ্ছে সহি মুসলিম চৌত্রিশশো দশ নম্বর হাদিস এইখানে বলা হচ্ছে আরেকটা হাদিস সহি মুসলিম পৃষ্ঠা নম্বর সাতাত্তর এটার অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আজল সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম এখানে আপনি দেখেন চৌত্রিশশো আট নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে আমরা সাথে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এই যুদ্ধে আমরা আরবে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদেরকে বন্দি করলাম সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদেরকে বন্দি করলাম আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সহচার্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম আমরা এসব বন্দি মেয়েদের বিনিময়ে তাদের আত্মীয় পরিজনদের নিকট অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষী ছিলাম তাই আমরা এসব স্ত্রী লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আজল করতে মনস্থ করলাম যাতে তারা গর্ভবতী না হয় গর্ভবতী হয়ে গেলে সেই মেয়েটাকে আর বিক্রি করা যায় না আমরা সবাই এটা জানি গর্ভবতী দাসীদেরকে বিক্রি করতে গেলে দাম কম পাওয়া যায় হুম এরপর আমরা চিন্তা করলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত এই অবস্থায় আমরা আজল করব অথচ তাকে জিজ্ঞেস করব না তাই আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন তোমরা যদি এরূপ না করো তাতেও কিছু যায় আসে না কি আমদ পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়া হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তার সৃষ্টি হবেই মানে আজল করতে বন্দি স্ত্রী লোকদের সাথে আজল করতে হজরত মোহাম্মদ কোনো বাধা দেন নেই বরঞ্চ বলেছেন হ্যাঁ তোমরা করতে পারো সহি মুসলিম বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর হচ্ছে চৌত্রিশশো বিশ জাবির রাজিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বলল আমার একটি কৃতদাসী আছে সে আমাদের খেদমত করে এবং পানি এনে দেয় আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহলে তার সাথে আজল করো ঠিক আছে তাহলে তার সাথে আজল করো তারপরে আমি আরো দেখাচ্ছি অসংখ্য হাদিস আছে মানে হাদিসের কোন মানে আমি তো এখন হাদিসের মানে ভান্ডার নিয়ে বসেছি ভান্ডার আমি একটা একটা করে পড়বো তারপরে তো কোরআনের আয়াত আসবে একটু পরে কোরআনের আয়াত আসবে আমি আমি কথা বলি একটু এবার আপনার কথা বলতে পারি দেখে কারো মনে যৌন কামনা জাগলে সে যেন তার স্ত্রী অথবা কৃত দাসীর সাথে মিলিত হয় কৃত দাসীর সাথে মিলিত হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে বুখারি শরীফের হাদিস বুখারি শরীফে দেখেন বত্রিশ নম্বরে স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী জনি থেকে পুরসাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো ইমাম আবু হানিফা রাজি আল্লাহ এর মতে বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতি রেখেই এ কাজ জায়েজ তবে আজাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয় এখন আমি আপনাকে ইউটিউবের একটা ভিডিও দেখাবো একটু অপেক্ষা করেন আপনি তো ভাই মানে খুবই আনন্দ দিয়েছেন আমাকে এই যে প্রশ্নগুলা করে আপনি আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছেন আসলে আপনাকে তো শোনাচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই 
বাংলাদেশের খুব প্রখ্যাত একজন ইসলামিক স্কলার আইনুল হুদার নাম শুনেছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সুনান আবু দাউ তৃতীয় খন্ড তাকৃত বন্দি দাসীদের সাথে সঙ্গম করা আপনি দেখেন বন্দি দাসীদের সাথে সঙ্গম করা বন্দি দাসীদের সাথে সঙ্গম করা সুনান আবু দাউ তৃতীয় খন্ড এটা হচ্ছে অনুবাদ টিকা সংযোজনে আসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ তা কি করেছেন আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি এটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ পঁয়তাল্লিশ বন্দি দাসীদের সাথে সঙ্গম করা যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা হালাল এটা কোথায় আছে হাদিস এবং কোরআনের কোথায় আছে সেটা আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন পৃথিবীর যে কোনো ইসলামী স্কলার যদি আমাকে প্রমাণ করতে পারে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা হারাম করা হয়েছে কোরআন এবং হাদিসে তাহলে আমি আপনার কাছে সরাসরি লাইভে এসে আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব হারাম করা হয়েছে এটা যদি আপনি আমাকে প্রুভ করতে পারেন আমি আপনাকে আরো চল্লিশ পঞ্চাশটা হাদিস এখন দেখাবো ভাই আরো তো আছে আমার কাছে আপনার এখানে বসে বসে হাদিস আমি আপনাকে বলি আপনাকে বলছি না আপনাকে যে বলে করে প্যাকটাফট না দেখে প্যাকটাফট না দেখে শুধুমাত্র আপনি হাদিসের ব্যাখ্যা না করে শুধুমাত্র রিডিং করা আমি বলে দিলাম যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এটার মানে এটা না যে সূর্য প্রত্যেক দিন ওঠে তাদের যখন তারা ইদ্দত কাল পালন আপনার কথা এখন আমি শুনতেছি না ভাই আপনি এখন কথা বলেন না আমি আমার দর্শকদের এটা হচ্ছে আইনুল হুদার এটা হচ্ছে আইনুল হুদার এটা হচ্ছে আইনুল হুদার পয়ান অবৈধ কোন সম্পর্ক করে উঠতে না পারে এই কারণে বৈধ করে দেওয়া হলো ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে তাদের সাথে স্ত্রীদের মতো ব্যবহার করা যাবে এবং তারা আজাদ হওয়ার পথ খুলবে যদি তাদের বাচ্চা হয়ে যায় তো এখানে হাজিসটা হলো যেহেতু তাদের স্বামীরা জিন্দা ছিল এই কারণে সাহাবাই কারাম গুনা মনে করলেন তখন এই আয়াত নাজিল হলো যে বন্দিনী হওয়ার পরে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যায় এবং তারা যার অধিকারে আছে তার 
এই হক আছে সে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে ইদান কদত ইদ্দত ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে দেখুন ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে আচ্ছা এটা আমি একজনের মানে এসেটা দেখলাম আমরা আইনুল হুদা রিয়া দেখলাম এখন আমরা ডক্টর জাকির নায়কের বক্তব্য শুনবো এখান থেকে There were women who were slave women and you were allowed to have sex with them even without marrying. So why was it allowed? What is the privilege? And is the wife for some? Home is not. There are many verses in the Quran which says that you can have sex with whom those are your wife and what your right hand possesses. Right hand possesses means they are the slaves and at the time of the Prophet the wars used to take place and when wars used to take place they were captives When they were captive from both the side, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze the Rabbos in the Quran, which also says in Surah Nisa chapter number 4, that if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in Mahal. So here the Quran says and encourages that if you don't have the means to get married, আচ্ছা শেষ ঠিক আছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাহলে এই রেফারেন্স গুলা চেক করলাম এখন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই রেফারেন্স গুলা দেখাতে যে জায়গায় যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাকে হালাল করা হয়েছে বা জায়েজ করা হয়েছে আপনি বলেছিলেন আপনি এমন ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে এরকম কোনো কিছু নাই এরপরে আপনি দাবি করলেন যে সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে হারাম করা হয়েছে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটাকে হারাম করা হয়েছে এখন ভাই আপনি আমাকে সেই রেফারেন্স একটু দেন যেই আয়াতে বা যেই ভার্সে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটাকে হারাম করা হয়েছে কোরআনের আয়াত বা সহি হাদিস সেইটা আমাকে একটু দেন প্লিজ আমি আপনাকে এখন চল্লিশ পঞ্চাশটা হাদিস আর হ্যাঁ ভাই বলেন এবার বলেন আপনি আমাকে আবার বলেন যে সময় এই হাদিস গুলো পাবলিশ হয়েছে ওই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা একটু বলেন না আমি আপনাকে সেটা বলা বলার আগে আপনি আমাকে সেই হাদিসটা বা কোরআনের আয়াতটা দেন যেখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে না আচ্ছা আমি মেনে নিলাম আপনি দাবি করেন মেনে নিলাম দাবি করেন দাবি করেন ভাই না 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 আপনার দাবি আপনার দাবিটা আপনার দাবিটা সপক্ষে আপনি ওই সময় ওই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা বলেন আপনার দাবিটা সপক্ষে দলিল পেশ করেন আপনি একটু আগে বলেছেন যে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আপনি আপনি আমাকে বলেন আপনি তো হাদিস দেখাইছেন না তখন ধরে ইসলামে হারাম করা হয়েছে আপনি আমাকে সেইটার রেফারেন্স টা একটু দেন ভাই কোথায় হারাম করা হয়েছে শুনতে পাচ্ছেন আপনি ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে সেই রেফারেন্স টা দেন কোরআনের আয়াত বা হাদিস সহি হাদিস সেই রেফারেন্স টা দেন যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটাকে হারাম করা হয়েছে কোথায় আপনি একটু আগে দাবি করেছেন হারাম করা হয়েছে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোথায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে রেফারেন্স টা প্লিজ আমাকে দেন আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি হ্যালো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস সহি হাদিস যদি আপনি আমাকে আমি দেখাতে পারেন আপনি আমাকে আমি তো অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারবো যুদ্ধবন্দী এখানে কতগুলো ক্যাটাগরি আছে আমি আপনাকে বলি প্রথমত হচ্ছে যুদ্ধবন্দী সকল নারীর সাথে কিন্তু 
সেক্স করা জায়েজ বলে নাই প্রথমত হচ্ছে আপনার হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যারা ইদ্দতকালীন অবস্থায় আছে তাদের সাথে এবং যারা স্বামী সহ দিত করা হয়েছে অর্থাৎ যারা স্বামী সহ যুদ্ধবন্দী হয়েছে তাদেরকে বাদে তারপর আছে গর্ভবতী নারী বিবাহিত নারী গর্ভবতী নারীদের সাথে করতে না করছে এটা তো আমিও বলছি এটা তো আর আপনি একলা বলেন না এটা তো আমি একটু আগে দেখা দেখা আপনি আমার কথা আবার কেন বলতেছেন আপনার কাছে যেটা স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করেছেন যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করাটাকে হারাম করা হয়েছে সেটা কোথায় সেই হাদিসটা দেন বেশি তেনা পেঁচা লাভ নাই তো আপনি আমাকে জাস্ট সেই কোরআনের আয়াত বা তেনা পেঁচা তো চিনি আপনি আপনি মূলত কথাই শুনতেছেন না আপনি তো কথাই শুনতেছেন না আপনি আপনার সাথে তো কথাই বলা হচ্ছে আপনি आधा ঘন্টা পর্যন্ত বলছেন আমি আপনার আমি আপনার কাছে কথা বলতে আসছি রেফারেন্সটা শুনব আপনি আমাকে রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে এখানে তর্ক করতেছেন যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা কে হারাম করা হয়েছে নাম্বারটা দেন আগে তারপর আপনি বুঝান আগে নাম্বারটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে জাস্ট রেফারেন্স আগে বলেন তারপরে আপনি আলোচনা করেন আপনাকে আমি তিন মিনিট চার মিনিট আপনি আমাকে রেফারেন্স আপনি যদি আমাকে রেফারেন্স করেন তাহলে আপনি কথা বলার জন্য আপনি নাম্বারটা দেন আপনি বের করেন আপনি আমি তো আপনাকে সময় দিলাম আপনি বের করেন কথা না বলে আগে চুপ করেন আমি নিশ্চিত যে উনি কিছুক্ষণ পর নানা ধরনের তেনা তোনা পেঁচাবে নানা ধরনের কথাবার্তা বলবে যে অমুক তমুক আপনি আপনার রেফারেন্স বের করেন ভাই আপনার তো এদিকে শোনার দরকার নেই আপনি তো রেফারেন্স বের করে রেফারেন্স দেন রেফারেন্স বের করে রেফারেন্স দেন আপনি অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই জানেন আপনি হচ্ছেন আপনি অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই আপনার সব থেকে আমি খুব মন আমি এত দিন আমি খুব খারাপ আমি খুব খারাপ আপনি আসলে সত্যি কথা একটা ভালো আমি খুব খারাপ আপনার সাথে একটা কথাই বল আমি আপনি যে একটা কথা বলতে বললাম নাম্বারটা দেন জাস্ট রেফারেন্স নাম্বারটা দেন আপনি কথা বলতে বলতে কয়েক দিন খুবই খারাপ প্রমাণিত হয়ে গেল আজ কয়েক দিন निषिद्ध कर युद्धबंदी नारी सेक्स कैसे प्रसंग पाल्टा उल्टा पाल्टा चापाबाजी कर युद्धबंदी नारी सेक्स कर हराम घोषणा क्या हराम घोषणा कर भाई আপনি যে একজন মিথ্যুক এবং চাপাবাজ এটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে আমি বলি আমাকে একটা কথা বলতে ইসলাম কে নিয়ে 
আল্লাহ এবং রসুলের নামে যে মিথ্যাচার করে জাহান নামে যাবে সে এটা হাদিসের কথা হাদিস নাম্বার টাইম বলতে পারবো না কিন্তু এটা হচ্ছে হাদিসের কথা আল্লাহ এবং রসুলের নামে যে মিথ্যাচার করে ঠিক আছে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা হারাম এরকম কোন রেফারেন্স পৃথিবীর কেউ কোথাও দেখাতে পারবে না অসম্ভব ব্যাপার আপনি সেটা দাবি করেছেন এবং চাপাবাজি করেছেন আপনি আল্লাহ এবং রাসুলের নামে মিথ্যাচার করেছেন এখন আপনার জায়গা ইসলাম ধর্ম অনুসারে আপনার জায়গা কই হবে সেটা আপনি নিজেই বুঝে নেন ঠিক আছে এখন আপনি কি আমাকে রেফারেন্স দেখাতে পারবেন আপনাকে আমি শেষ শেষ সুযোগ দিচ্ছি আপনি কি আমাকে রেফারেন্স দেখাতে পারবেন দেখাতে পারবেন আপনি কি আমাকে কথা বলতে দিবেন আপনি চাপাবাজি তাকিয়াবাজি করে তো এখানে লাভ হবে না আপনি একটা চাপাবাজি করবেন আর আমি মেনে নিব আপনার কথা বলেন আপনি যা ইচ্ছা কোরআন হাদিস বানায় বানায় বলবেন হাদিসে আছে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা হারাম কোন হাদিসে আমি জিজ্ঞেস করব আপনি বলবেন না হাদিসে আছে দিতে পারবো না রেফারেন্স দিতে পারবো না এইসব চাপাবাজি করে এখানে লাভ লাভ আছে লাভ আছে চাপাবাজি করে লাভ আছে তো সময় দেন আপনি তো কথা বলতে দেন না আমি দর্শকদের পরে শোনাবো তারপর আপনি এটা ব্যাখ্যা করবেন আপনাকে আমি সুযোগ দিব আপনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাকে বুঝাই দিবেন তারপর আমি আপনার কথা মেনে নিব আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো ভাই সরি আমি ভুল বলছিলাম কিন্তু আপনি কোন সরি টরি হন না কিন্তু চাপাবাজি করেন হাদিস সম্পর্কে কোরআনের আয়াত সম্পর্কে চাবাবাজি করেন মিথ্যা কথা বলেন কিন্তু কোন সরিটরি হন না কি তামসা বলেন কই ভাই হাদিস কি বাইর করবেন করতেছেন ভাই ভাই খুঁজে লাভ নাই পাইবেন না দজু ধরেন পাইবেন না ভাই পাইবেন না তো খুঁজে লাভ নাই আমরা আমি খুঁজে পামু না পামু না সেটা আপনি জানেন আমি জানি তো আপনি বলে দিতেছেন আবার বলতেছেন খুঁজেন আমি আঠারো উনিশ বছর ধরে একজন মুমিনের থেকে আমি বেশি হাদিস কোরআন পড়ি বুঝছেন একজন মুমিন বান্দার থেকে বেশি হাদিস কোরআন পড়ি কারণ হচ্ছে হাদিস কোরআনে কোন কোন জায়গায় আকাম কুকাম আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে এই জন্য ডেইলি ডেইলি পড়ি বেশি বেশি করে আপনি আমাকে আগে যে জিনিসটা ক্লিয়ার করেন যে কোন আয়াতে বা হাদিসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে হারাম করা হয়েছে সেটা ক্লিয়ার করবেন এরপর আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব হ্যাঁ এই যে উনি কেটে দিচ্ছেন লাইন কেটে দিচ্ছেন উনি মোমিন তো পুরা ধরা খাইছে মোমিন তো পুরা আকামে মানে আক্রমণ হচ্ছে আমি যে লাইভে আসলাম সাথে সাথে আমার ওয়েবসাইট ডাউন ডাউন করে দিছে একটু পরে আবার অন করতেছি আহ ইসমাইল হোসেন ইকবাল শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক শুনতে পাচ্ছেন 
জি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ভাই বলেন আসলে আমি একজন ছোট মানুষ তো তারপরও আপনার সাথে কথা বল মানে বলার অনেক ইচ্ছা ছিল একজন সরাসরি একজন নাস্তিক যে নিজেকে নাস্তিক দাবি করে তার সাথে কথা বলার খুব ইচ্ছা ছিল সেই শুভ দিয়ে আসলে আশা আসলে আমার মানে একটা না প্রশ্ন মানে সর্বদাই আপনারা সব জায়গায় মানে লেখেন মুমিন কে নিয়ে আলোচনা বা মুমিন অমুক মুমিন তমুক মুমিন আসলে ভাই মুমিনটা কেন লেখেন আক্ষরিক ভাবে মেনে চলে তাদেরকে আমরা এক কথায় মুমিন বলি ঠিক আছে যারা পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে সেই জিনিসগুলো পালন করে যারা নিজের মগজকে খাটাতে চায় না বা নিজের মগজকে ব্যবহার করতে চায় না নিজের বিচার বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে চায় না এখন এই ধরনের মানুষ যারা পূর্ণ পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাসী মানুষ এখন আমরা যারা মানে মুক্ত চিন্তার কথা বলি তারা সবসময় বলি যে আপনারা আপনাদের নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাজ করবেন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে বলেই সেটা সঠিক বা ধর্মগ্রন্থে বলা আছে বলেই সেটা সঠিক বা মোহাম্মদ করছে বলে সেটা সঠিক বা কৃষ্ণ করছে বলে সেটা সঠিক এই ধরনের কাজ আপনারা করবেন না যদি আপনি সেটা করেন তাহলে আপনি হচ্ছেন মুমিন আর যদি না করেন আপনি যদি নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটান তাহলে আপনি হচ্ছেন একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ যেমন ধরেন কৃষ্ণ কি করত পুকুরের পারে গিয়ে মেয়েদের গোসল করার দৃশ্য দেখত ঠিক আছে ভাই আপনাকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না আপনার লাইটটা যেমন ধরেন কৃষ্ণ হচ্ছে মেয়েরা যখন পুকুরে গোসল করত তখন লুকায় লুকায় গোসলের দৃশ্য দেখত এখন এই কৃষ্ণের এই জীবনের যে কাহিনীটা এটা যদি এখন এখনকার দিনে একজন হিন্দু বালক যদি এটা শোনে এবং সেও যদি একই কাজ করে যে ধরেন একটা মেয়ে গোসল করতেছে জানলার মানে বাথরুমের ফুটা দিয়ে সে লুকা লুকা দেখতেছে একটু যদি আপনি অফ চান তাহলে আমি কিছু বলতাম আসলে আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অত বেশি জ্ঞান নেই তবে আমি হিন্দু ধর্মের মানে কিছু কিছু মানে মৌলিক যে সকল বিষয়গুলো সেগুলো আমি পর্যবেক্ষণ করছি আর তাছাড়া আমি ছোট হইলেও কি হবে আমি যে আমার ধর্মকে আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে একেবারে তা না ঠিক আছে আপনি যে বলেন না ওই ছোটবেলা আমাদের আমার মাথায় প্রশ্ন আসতো ঠিক আছে আপনারা যাই বলেন মানুষ মাত্র মানুষের মাথায় প্রশ্ন আসতেই পারে বিভিন্ন রকম এইরকম বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসতো যে আসলে আমরা কেন মানতেছি দেখা যাইতেছে না তারপর মানতেছি কেন মানতেছি ঠিক আছে সত্যতা কোথায় কিন্তু আপনি বিশ্বাস না করেন তা বলে আমি সে বিষয়ে খুবই দুঃখিত তবে আমি বলতেছি আসলে আল্লাহ এক এক সময় এক এক বিষয় সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল সন্দেহ গুলা বৈজ্ঞানিক ভাবে যুক্তিগত হোক বা কিংবা বাস্তব কোন চিত্র দ্বারাই হোক আমি সেগুলো প্রমাণ ধীরে ধীরে পাইছি ঠিক আছে পাইছি তারপরে একজনকে আমি কেন অন্ধভাবে তাকে ফলো করেছেন আপনি বোঝেন वादा भंग करना अर्थात कथार बड़ खिलाफ करना अथवा हलो जे व्यक्ति अमानत अर्थात अपनी एकजन जमानत रेखे जमा रेखे সেটা ঠিক যেভাবে আছে সেটা আপনার কাছে হস্তান্তর না করলে সেটা আমানতের খেয়ালা দলে অর্থাৎ আমানত রক্ষাকারী অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলেন অর্থাৎ সত্য বলে কথা রাখে ওয়াদা রাখে তৃতীয় কথা হলো আমানত অর্থাৎ আপনার যে জিনিসটা জমা দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে রাখার চেষ্টা করে এবং সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে রেখে আপনার কাছে ফেরত দেয় এর নাম হচ্ছে মুমিন মুমিনের তিনটা মেইন বৈশিষ্ট্যই হলো কিন্তু এটা এখন আপনি যদি ক্যাপশনে যদি না 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 শুনেন আমি আসলে আমি আপনাকে বলি আমি আপনাকে বলি 
হ্যাঁ তাহলে কি সুরা মুমিন সেটাও কি সম্পূর্ণ ভুয়া নাকি আমি সেটা জানি আচ্ছা যাক আমি আপনাকে সেটা বলতেছি আমি বলতেছি যে মুমিন বলতে কিন্তু মূলত যারা মুসলমান যারা তারা কিন্তু সেটাই ভাববে যারা কম বেশি এটা সম্পর্কে যারা তারা এটাই ভাববে তা আমি মনে করি আপনি যেটা বুঝাইতে চেতেছেন অ্যাকচুয়ালি আক্ষরিক করতে যে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে আপনি সেটাই সম্পূর্ণ লেখেন তবু সেই জিনিসটা আমি আমি মনে করি সেটা না লেখাই বেটার কারণ কি অনেকের ধারণা হইতেই পারে যে আসলে মানে এরকম ভাবে বলার কি আছে সবাই তো মুসলমান আমিও মুমিন না আমিও নিজেকে আমি মুমিন দাবি করেন কারণ না আমি মিথ্যা বলি আমি মিথ্যা বলি আমি এখনো সম্পূর্ণ সত্যবাদী হইতে পারিনি ঠিক আছে সে বিষয়ে স্বীকার করতে তো কোনো দোষ নেই মানে আপনি মুমিন হতে চান এভাবে মুমিন ক্যাপশন দিলে মানে মুমিন হতে চান এভাবে আপনি মুমিন হতে চান তাই ক্যাপশনটা লিখে দিন জি না না আপনি তো মুমিন হতে চান আমি একজন আমি আমি এই যে তিনটা শর্ত আমি ওই তিনটা শর্ত অবশ্যই আমি মুমিন হতে খুবই আগ্রহী একজনের আমানত রক্ষা করা তিনটা শর্ত না বাধা রক্ষা করা তিনটা শর্ত না শুনেন মুমিন সব মুমিন মানে হচ্ছে আপনি দ্বিধাহীন ভাবে ইসলামের সমস্ত নিয়ম কানুন দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নেবেন আপনি যখন মেনে নিতে পারবেন তখন আপনি মুমিন আর যদি আপনি মেনে নিতে না পারেন তাহলে আপনি মুমিন না আপনাকে আমি এই বিষয়ে হাদিস দিতে পারবো আমি আপনাকে বলতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকে কথা আপনাকে কথা বলতেছি শেষ করে আমাকে একটু শেষ করতে দেন ভাই আমাকে একটু শেষ করতে দেন হ্যাঁ হাদিসে বলা আছে মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো যে কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবে না কোন বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা করবে না শুনবে এবং মানবে হ্যাঁ কাজী ইব্রাহিমের ইয়া আছে কাজী ইব্রাহিমের এই বিষয়ে বক্তব্য আছে কাজী ইব্রাহিম বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার আমি তার ভিডিওটা আপনাকে এখন আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না না শুনেন 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 আমি আপনাকে বলতেছি আপনার ভিডিও দেখানোর দরকার নেই ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি আপনি সত্য বলছেন আপনি সত্য বলছেন আপনি যেহেতু রেফারেন্স দিয়ে সেটা আমার দরকার বলে আমি পরবর্তীতে চেক করে বলা হচ্ছে আচ্ছা সেটা আরেকটু বলে নেই পরিষ্কার করে বলে নেই মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো যে এদিক সেদিকে তাকাতে পারে না অন্য কিছু করতে পারে না যেটা বলা হচ্ছে সেটা করতে ইসলাম তাকে যে জিনিসটা বলবে কোন চিন্তা ভাবনা না করে কোন এদিক সেদিক না ভেবে সেটা ফলো করাটাই হচ্ছে কি পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করবে না ইসলামে যেটা বলা আছে সেটা ফলো করবে আর কোনো কথা নাই স্টেট শেষ ফুল স্টপ ঠিক আছে এখন আপনি বলছেন আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করেন আপনি বলছেন ভাই আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করেন मुसलमान আল্লাহ তাআলা যা বলছে কোরআনে যে 6667 আয়াতে যা বলছে আমি তা অকপটে অবশ্যই আমি স্বীকার করি কেন স্বীকার করি তবে আমি আপনাকে বলি আপনি যেমন আপনার নিজের কিছু প্রশ্নের উত্তর পান ভাই রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথা বলি না তো ভাই আমি আপনার রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথা বলি না তো আপনি আমি আপনাকে একটু এই ভিডিওটা একটু দেখাচ্ছি জি মুহাম্মদ আল্লাহ বলেছেন যালিকা বি আনহুম কারিহু মা নাজালাল্লাহু ফা আহবাতা আমালাহুম আল্লাহর নাজিল কিন্তু বিধানকে তারা ঘৃণা করেছে মেনে নিতে সংকোচ করেছে এইজন্য তাদের সমস্ত আমল আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছে শুনতে পাচ্ছেন আমা ইয়াকফুর বিল ঈমানে ফাকাদ হাবাত আমাল সূরা মাইদার 5 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন ঈমানের সাথে যে কুফরি করবে তার এই সমস্ত আমল बर्बाद হয়ে যাবে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন শান্তে সামান্য সংকোচ করতে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি কোন সংকোচ থাকতে পারবে না এই সংকোচে আল্লাহর দ্বীন মানতে হবে সামেয়া না ওয়া তা না শুনলাম আর মানলাম আর কোন কথা নেই निश्चय হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উটের মতো যে এখানে বাঁধবে সেখানে থাকবে কোনো চিন্তা ভাবনা করা যাবে না ইসলামের কোন নিয়ম নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন না আপনি নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না আপনি নিজের বিবেক বুদ্ধি যখনই খাটাবেন আপনি আর মুমিন থাকবেন না
পরবর্তীতে যখন আমি সেটার একটা যুক্তি যত কারণ পেলাম আমি কিন্তু তখন আবার বিশ্বাসী ঠিক আছে আর কিন্তু ইসলাম আপনাকে সেই অনুমতি দেয় না আপনার মনে যদি কোন সন্দেহ জাগে প্রশ্ন জাগে আপনাকে আচ্ছা আমি আপনাকে একটা জাস্ট একটা সাধারণ একটা কথা বলি হ্যাঁ এই যে যেমন আপনাকে আপনাকে আমি একটা সত্যি ট্রুলি একটা কথা বলি আপনি যেমন মোমিনের যে সূত্রটা আমাকে দিয়েছেন আমি কিন্তু আমার বয়স আমার বয়স যতটুকু ততদিনের মধ্যে আমি এখন পর্যন্ত আমি সেটা শুনি নেই যার কারণে আমি এটা জানি নেই ঠিক আছে এখন আপনি যেই বিষয় সম্পর্কে জানবেনই না সেই বিষয় সম্পর্কে আপনার কেনই বা প্রশ্ন হবে কেনই বা সংশয় হবে অথবা কেন বেহ নয় এখন কি আপনি চাইলে তো সকল মোমিনরা সকল মুসলমানরা তার ছয় হাজার ছয়শো সৃষ্টি করে না আয়াতের অর্থ পড়ে তারপরে সে মুসলমান না অবশ্যই অন্যান্য জানি না আমি একটা সম্ভবত আছে সম্ভবত বাট আমি জানি না বাট আমি আমি আপনাকে বলি অনেক সময় আমি যেটুকু জানি পাঁচ নম্বর আয়াতের ক্ষেত্রে যেমন সুরা ফাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কোরআন শরীফে আয়াত মানে সেটাকে আয়াত ধরে না আবার অনেক আয়াত ধরে আমি সেটা সে বিষয়ে আপনাকে আলোচনা করবই না আমি আপনাকে যেটা বুঝাইতে চাইতেছি আপনিও যেমন পুরো বিশ্বের জ্ঞান রাখেন বাণীতে যে কয়টা আয়াত আমাদের দেওয়া আছে সেটার ভিতর কোন গরমিল নেই ঠিক আছে সেটার ভিতরে কোন গরমিল নেই সেটাই বিশ্বাস করেন কোন গরমিল নাই আপনি বিশ্বাস করেন কোন গরমিল নাই মানে দুই হাজার দুইশো বা দুই মানে দুইটা সংখ্যা সেম মানে কোন গরমিল নাই আপনাকে তো আমি সেটা বলতেছি না বুঝে না আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা আপনি বলেছেন আমি আপনাকে পুরোটা বলি পুরোটা বলি আপনার পরে তারপরে বলেন ছয় আয়াত আমি মানি আমি মানি আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি না এখন আমি আপনাকে বলি গরমিল বলতে আমি কি বোঝাইছি আপনারা যাই বলেন না কেন আমরা যেটা বলি আল্লাহ তালার প্রদত্ত বাণী অর্থাৎ মহানবী করিম সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের উপর যতগুলো আল্লাহর বাণী আসছিল ঠিক আছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা স্বয়ং তার সাথে কথা বলছিল সেটাকে আমরা বলি আল্লাহর বাণী আমি সেই ক্ষেত্রে বলছি কোন গরমিল আমি বলি না এই কোরআনে কোনো ভুল বা ওই সময় আপনি ওই যে বলছেন না যে অকপটে মানে কোন বিরাহীন ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে আমি তো সেই ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস না হলে হয়তো মুসলমান না ঠিক না সেই জন্য আমি বলছি আমি ওই ক্ষেত্রে আয়াত সংখ্যা যতগুলি হোক না কেন আমার কথা হলো আল্লাহ তালা যতগুলো বাণী প্রেরণ করছেন ঠিক আছে যতগুলো বাণী প্রেরণ করছেন আমি ততগুলোই ততগুলো আমি মানি এনে এই ক্ষেত্রে এখন আমি আপনাকে বলি আমি আপনাকে বলি যে ব্যক্তি ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি অনেকেই জানে না ছয় হাজার ছয়শো শিশুটির আয়াত আছে তো তারা বলে কি তিরিশ পারা কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ তিরিশটা পারা আছে এই ক্ষেত্রে কি কি আয়াতে গরমিল হবে এক কেজি আলুতে এক কেজি শুনেন এক কেজি আলুতে শুনেন শুনেন দোকানি বলতেছে এইটাও যেরকম কাউন্ট 
আরেকজন যদি বলে আসিফ মহিউদ্দিনের কাছে পাঁচ হাজার তিনশোটা মার্বেল আছে পাঁচ হাজার তিনশোটা মার্বেল এবং ছয় হাজারটা মার্বেল কখনো সেম হতে পারে না প্যাকেটের হিসাবের সাথে প্যাকেটের হিসাবের মিল থাকতে হবে আবার সংখ্যার সাথে সংখ্যাটার মিল থাকতে হবে ঠিক আছে ছয় টা কখনো ছয় হতে পারে না বুঝতে পারছেন প্যারা পাড়া কত পাড়া কত কয়টা অধ্যায় সুরা কয়টা সেইখানে সেইটার সাথে সেইটার হিসাব হবে কিন্তু মুমিন কাকে বলে মুমিন হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উঠের মতো এখন আপনার যদি অন্য কোন প্রশ্ন থাকে আপনি বলতে পারেন ভাই না না আপনার ওই কথা আমি একটা একটা কথা জাস্ট বললাম আচ্ছা আসিফ মহিউদ্দিনের কাছে আপনি কয়টা বলছেন ছয় হাজারটা মার্বেল আছে আচ্ছা ভাই দুনিয়া থেকে সব মার্বেল কি এক সাইজের হয় ভিন্ন সাইজের হোক কিন্তু সংখ্যাটা হবে এক সাইজের হয় কিনা আমি আপনাকে কি বলতেছি আমি আপনাকে কি বলতেছি এক সাইজের হয় কিনা না ভিন্ন সাইজের এটা আবার কেমন কথা হলো এখন আমি আপনাকে বলি হ্যাঁ শুনেন ছয় হাজারটা মার্বেলের যদি সাইজটা যদি এরকম হয় ছয় হাজারটা মার্বেল ছয় হাজারটা প্যাকেটের ভিতরে রাখতে হবে এর বাইরে নেই যখন সংখ্যা হিসাব করবেন তখন আপনার ছয় হাজারটা প্যাকেটই লাগবে আপনি যখন ওজন মাপবেন ওয়েট মাপবেন তখন সেটা সেটারও একটা ওজন থাকবে আবার যখন আপনি এখন আমি আয়তন মাপবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওজন মাপার কথা বলতেছেন আমি সেই জন্যই তো বলছি ছয় হাজারটা মার্বেল ভিন্ন ভিন্ন সাইজের হয়তো বা এমনও হইতে পারে একটা প্যাকেটের ভিতরে আটতেও পারে আবার দশ ছয় হাজারটা মার্বেল একটা প্যাকেটের ভিতরে আটতে পারে দুইটা বিষয় কিন্তু ভাই সেম না হিসাব করার চেষ্টা করছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা একটু জেনে নিন যে আসলে কয়টা আয়াত কোরআনে আসলে কয়টা আয়াত এবং যে সাত উপভাষায় যে কোরআন কোরআনকে ইয়া করা হয়েছিল সংকলন করা হয়েছিল সাত উপভাষা থেকে যে আবার সেগুলা ইয়া করা হয়েছে সেই এক এক উপভাষাতে এক এক রকমের অনুবাদ ছিল সেই জিনিসগুলো একটু পরে নিয়ে নাস্তিক ডট কম এই বিষয়ে লেখা আছে যাই ভাই যাই হোক ভাই অনেক মানে আলোচনাটা অনেক ইয়া হয়ে গেছে যাচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আর কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকলে বলেন না হলে অন্য আরেকজন অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যে বিষয়টা মানতে চাচ্ছিলেন না সাপোজ ধরেন দুনিয়াতে আমি গড বা অন্য কিছু দিয়ে আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে চাইবো না ঠিক আছে যেমন ধরেন কোন কোন মানে সম্ভবত এটা ইয়া না থাক আমি যেটা সম্পর্কে জানি না সেটা নিয়ে বলবো না এমন কিছু বিষয় আপনাকে কেউ জানালো যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি এখনো দেখেন নাই ঠিক আছে তখনও দেখেন নাই দেখেন নাই বলে আপনি তখন বিশ্বাস করলেন না উড়াই দিলেন হ্যাঁ কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার সামনে অর্থাৎ বা কোনো এক সময় 
আপনার চলন্ত পথে আপনার জীবনটা তো আপনার একটা চলার পথ এই চলার পথে সেই বিষয়টা সেদিন বাস্তব মানে সামনে পড়ে গেল বা যেটা বলছিল বর্ণনা মতে দেখলেন কি সবই মিলে গেল সবই মিলে গেছে আপনি তখন কি করবেন আপনি তখন নিজের চোখে কি আপনি ভুল বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন মানে ধরেন আমি স্কুলে থাকতে আমি এক কথা একটা आंसर বলতে চাই সেটাই 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 উত্তর দিচ্ছি এক কথায় উত্তর হবে না ভাই একটু এক্সপ্লেইন করতে হবে স্কুলে বিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছিল যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে কি হয় না আমি লিখছিলাম হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে কলা গাছ হয় ঠিক আছে এখন মানে টিচার তো দেখলো যে কলা গাছ হয় লিখছি আমি আমি গাধার মতো কলা গাছ লিখছি আমার লেখা উচিত ছিল H2O বা পানি কিন্তু সে जाबो ना दावी संघटित घटते महाविश्व सृष्टि ढेकुर घटाई से गुरु कारण छागल मानुषेबी सायदाबादी 
এবং নবী মোহাম্মদ তারপর এরা সব হচ্ছে কি একই গরুর গোয়াল সবগুলা লুচ্চা লম্পট এবং চাপা বাজ পানির উপরে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে তিনি আসমান এবং জমিন তৈরি করার আগে তার আরস ছিল পানির উপরে আসমান এবং জমিন মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব মহাবিশ্বে যত যা কিছু এক্সিস্ট করে সবকিছু হচ্ছে কি আসমান এবং জমিন এইটা সৃষ্টি করার আগে আল্লাহর আরস ছিল পানির উপরে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোরআনের আয়াত সুরা হুদ আয়াত নাম্বার সাত এখন এরপরে যদি আপনি বলেন এখানে বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল সেই বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে তাহলে তো হাসাহাসি করা ছাড়া কিছু আসলে করার থাকে না আসছে যে বিগ ব্যাং এর আগে আমাদের এই ন্যাংটা পাগল আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি যে আপনি যেই জায়গায় আছেন ন্যাংটা পাগলের যে অনুসারী সেও ঠিক একই জায়গায় আছে দুইজনের লজিক একই সেম লেভেল লজিক দুইজনের ঠিক আছে শুনছি ঠিক আছে প্রথমত কথা হলো কি হাইড্রোজেনের একটা অণু দেন হলো কি অক্সিজেনের দুইটা অণু মিললা পানি পানি তৈরি হয় আপনি আপনি বলছেন হাইড্রোজেনের অক্সিজেন না হাইড্রোজেনের অক্সিজেন মিলিত হলো কখনোই পানি হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অণু ওই এইচ টু ও অর্থাৎ দুইটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটা অণু যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তারা পানি হবে না আরেকটা কথা বলি আপনি বলছেন কলা গাছ পানি মানে এইচ টু মিললে কেন পানি হলো না হ্যাঁ আপনিও সেটা বলতে পারেন যে এইচ টু মানে এইচ টু অর্থাৎ হাইড্রোজেনের দুইটা অণু আর অক্সিজেনের একটা অণু দিয়ে একটা কলা গাছ হয় হ্যাঁ হয় পানির সাথে আরো অন্যান্য আয়ন যখন মিলিত হয়ে একটা গাছের ভিতর যায় আপনিও জানেন আমি জানি আপনি সায়েন্সের স্টুডেন্টস তখন আয়ন আকারে তখন সেগুলো যে আস্তে 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 যে আয়ন আয়ন গুলো একসময় পূরণ হইতে 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 অন্য যৌগ মিলিত হয় অ্যাকচুয়ালি আপনি বলতেই পারেন সেই যুক্তি আপনি বলতেই পারেন পানি দ্বারা আপনার কলা গাছটা তৈরি হয়েছে তারপর আমি আপনাকে আরেকটা কথা বলি পাগলের কথা শুনেন আচ্ছা 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 আমি আপনাকে জাস্ট বললাম আমি আপনাকে জাস্ট বললাম ভাই আপনি ভাই আমার কথা কিন্তু ইন্টারনেট বেসিক মৌলিক পদার্থ কাকে বলে আপনি জানেন আপনি করেছেন মৌলিক পদার্থ কাকে বলে আপনি জানেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন দুইটাই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ ঠিক আছে আপনি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে কখনো কার্বন কার্বনের যৌগ তৈরি করতে পারবেন না আমি বলেছি 
এটা হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ পরমাণু কি পরমাণু না পরমাণু হ্যাঁ পরমাণু না আমি কোনটাই বলি নাই আমি বলেছি এটা হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ আচ্ছা 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 ওকে 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 মৌলিক পদার্থ আমি আপনাকে মৌলিক পদার্থের সূত্রটা আপনি আমাকে বলেন আমি তো শিখি নাই আপনি আমাকে বারবার করেন না আপনি বারবার করেন না বারবার করেন না শুনেন আগে শুনেন আপনি বেসিক বেসিক বিজ্ঞান পড়েন নাই একটা হাইড্রোজেন থেকে এবং একটা অক্সিজেন থেকে কখনোই কার্বনের যৌগ গঠিত হতে পারে না কার্বনের যৌগ কার্বনের যৌগ হচ্ছে কার্বনের যৌগ মানে ভাই কার্বনের সাথে শুনেন থামেন ভাই থামেন আপনি থামেন আপনি আপনি ভাই বেসিক জানেন না তো কার্বনের যৌগ আপনার আপনি শুনে নেন আপনি বেসিক জিনিস জানেন না আপনি বেসিক বিজ্ঞান পড়েন নাই আপনি কোন আপনি কোন পড়ালেখাই করেন নাই আমি একদম নিশ্চিত কার্বনের যৌগ কাকে বলে আপনি কখনো এই জিনিসটা জানেনই না কার্বনের যৌগ কাকে বলে আপনি এখন গুগলে সার্চ করেন কার্বন যৌগ কার্বনের যৌগ কাকে বলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে কার্বনের সাথে যখন অন্য কোন পরমাণু মিলিত হয় কোন অণু গঠিত করে সেটাই হলো কার্বনের যৌগ আমি জানি তাহলে আপনি আমাকে বলেন যে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে কার্বনের যৌগ কিভাবে গঠিত হবে যদি কার্বন না থাকে কার্বন নামক মৌলিক পদার্থটা যদি না থাকে তাহলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অক্সিজেন থেকে যদি কার্বন না থাকে তাহলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে কিভাবে কার্বনের যৌগ গঠিত হবে একটা মৌলিক পদার্থ যদি না থাকে তাহলে সেই আপনি বাকি একশোটা মৌলিক পদার্থ দিয়ে কি ওই মৌলিক পদার্থটার জায়গা রিপ্লেস করতে পারবেন এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের একদম বেসিক লেভেলের জ্ঞান যে মৌলিক পদার্থ গুলা আলাদা এবং মৌলিক পদার্থ থাকতে হবে কার্বনের যৌগ হতে হলে সেই কার্বনটা থাকতে হবে কার্বন নামক মৌলিক পদার্থটা সেখানে থাকতে হবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে আপনি কার্বনের যৌগ গঠন করতে পারেন না এটা বিজ্ঞানের একদম বেসিক কথা কেমিস্ট্রি যদি বেসিক জিনিস পড়ে থাকেন তাহলে এটা আপনার জানার কথা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনি কেমিস্ট্রির একদম ভেরি বেসিক জিনিস পড়েন নাই কখনো আচ্ছা ভাই গাছ কি আমি মাটিতে লাগাবো না আসমানে লাগাবো বলেন আপনি যেখানেই লাগান গাছ হচ্ছে একটা কার্বন বেসড মানুষের শরীর যে গাছ হচ্ছে একটা কার্বন বেসড জিনিস এই যে জৈব যৌগ জৈব যৌগ হচ্ছে একটা কার্বন বেসড যৌগ ঠিক আছে কার্বনের সেখানে থাকতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কার্বনের থাকা হ্যাঁ কার্বন হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ এবং কার্বন না থাকলে এই জৈব যৌগ গুলা গঠিত হবে না কিভাবে গঠিত হবে এটা হচ্ছে বেসিক সাইন্স তাহলে কি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যখন বড় হয় আপনি বেনজিন বেনজিন কিভাবে গঠিত হয় বেনজিনের স্ট্রাকচার দেখেছেন কখনো আমি ভাই আপনি কিন্তু কার্বন থেকে বেনজিন চলে দিছ আমি কার্বনের কথাই বলতেছি এইগুলা প্রত্যেকটা আমি আপনাকে বলছি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা কার্বন ভাই গ্যাস কিন্তু আমাকে মাটিতে লাগাইতে হবে কারণ কি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন पढ़ें तो না না আমি সেটা তো আপনাকে কখনোই বলবো না इट्स মাই পার্সোনাল ম্যাটার আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেটা বলবো পার্সোনাল ব্যাপার বুঝতে পারলাম ঠিক আছে কিন্তু আপনি কি মানে মানে 9 10 এর বিজ্ঞান বইটা পড়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই ক্লাস 9 10 এর বিজ্ঞান বইটা পড়েছেন 9 10 এর বিজ্ঞান বইটা আপনি আবার একটু ভালো করে পড়বেন আজকে আজকে রাতে আবার একটু ভালো করে পড়বেন কেমিস্ট্রি বইটা ভালো করে পড়বেন বিজ্ঞান বিভাগের কেমিস্ট্রি বইটা ভালো করে পড়বেন সেখানে পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসগুলো বলা থাকার কথা আমি নিশ্চিত এই জিনিসগুলো বলা আছে कार्बन बेस्ड जिन तैर करते हाइड्रोजेंड्रोजेंट 
আপনি আমি বলছি যে সেই ক্ষেত্রে আপনিও বলতে পারেন আপনিও জানেন পানির মাধ্যমে উদ্ভিদ অন্যান্য সকল জৈব অজৈব মাটি থেকে গ্রহণ করে আর শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে সেটা কি আবার সে রিসাইকেল করে শর্করা তৈরি করে সেটা আমিও তো জানি আমি আপনাদের সেটা অস্বীকার করতেছি না এটা খুব ভালো খুব ভালো যে আপনি এই বিষয় এই জিনিস বলে জানেন আমি বলি না অস্বীকার করি না কার্বন নাই আপনি যে শালক সংশ্লেষণ কিভাবে হয় এটা যে জানেন এটা খুবই ভালো ব্যাপার এটা আমি করি কিন্তু আপনি যে জিনিসটা জানেন না যে হাইড্রোজেন এবং আপনি ভুল ভাল বললেন না ভাই আমি বিজ্ঞানে পড়া মানুষ এবং মানে ইন্টারমিডিয়েট আমি অসংখ্য ছাত্র পড়াইছি আমার জীবনের একটা দীর্ঘ সময় আমি ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র পড়ায় পড়ায় অনেক গরু গাধাকে আমি অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট করাইছি আট বছর আমি ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র নাইন টেন এর ছাত্র পড়াইছি আপনি কথাটা তো বল মানেন আপনি নিজে কিন্তু একটা জিনিস ভুল বলতেছেন আপনি কোনো গরু গাধাকে কখনোই পড়াইতে পারবেন না আপনি কখনো কোনো গরু গাধাকে পড়াইতে পারবেন না কথা গরু গাধা এটা হচ্ছে একটা কথার কথা হ্যাঁ অনেক অসংখ্য স্টুডেন্ট আমার হাত দিয়ে মানে খুব ভালো ভালো রেজাল্ট এই কথার কথাগুলো বলছেন বলছেন মানে যারা একটু সুন্দর মনোভাব নিয়ে আসা কথা বলতে তাদেরকে তাদের মাথায় আপনারা ঘুরায় দেন আমি আপনার একটা শুনেন আমি আপনার ফার্স্টে ফার্স্টে যখন আপনার আলোচনা গুলো শুনতাম আমার কাছে একটু যুক্তি যত লাগতো ঠিক আছে একটু তো তখনই আমি হলো কি আমি একজন কেমিস্ট্রি বিদের আমেরিকান একজন কেমিস্ট্রি রিসার্চ লেভেল রিসার্চ সেন্টারে কাজ করে এমন এক ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক আপনার সাথে হয়েছিল আমি সেটা শুনছিলাম আমি দেখছি আপনি ওই ব্যক্তিকে কোনো কথাই বলতে দেন নাই কথা বলার চান্সটাই দিতে পারেন না আমাকে একটু বলেন তো चमत्कार जिन प्रकाश कर चिंता मद्यप এবং কি কি কথাবার্তা বলে সে সব আমি এখন আপনাকে রেফারেন্স খালি নামটা একটু উচ্চারণ করেন আপনি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখ ভাই আমি কারো খারাপ জিনিস অনলাইনে প্রকাশিত হোক আমি সেটা কখনোই চাই না কারণ কি সব মানুষ সকলের একটা আত্মসম্মান আছে না না আপনি আমি তো প্রমাণ সকলের একটা আত্মসম্মান আছে বাজে কথা বলবো না বাজে কথা বলবো না তো আমি আমি আপনাকে বলতেছি না বাজে কথা বলতেছেন কেন ভাই দরকারটা কি আমি জানি মানে একটা খারাপ কাজ করছে আমার ভিতর থাকুক না সেটা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি কেস করে দেব भलो लग मालिक माला भाई अपना 
নো অ্যানসার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস দেখাচ্ছে আপনি একটু বের হয়ে আরেকবার একটু চেষ্টা করেন মালিক মালা ভাই আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করছি মালিক মালা ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি আমি শেষে একটু কথা বলবেন তারপর আমি ছেড়ে দিব আমি আজকে মালিক মালা ভাইয়ের লাইভে আসার কথা ছিল কিন্তু আমি হুট করে ঢুকে গেছি সমস্যা হচ্ছিল <laughs> 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 আমাদের গ্রামে একটা প্রবাদে বলে বাপ ভালো তো বেটা ভালো মা ভালো তো ঝি গাভি ভালো তো বাসুর ভালো দুধ ভালো তো ঘি আমি আবার বলছি অন্যদের জন্য বাপ ভালো তো বেটা ভালো মা ভালো তো ঝি গাভি ভালো তো বাসুর ভালো দুধ ভালো তো ঘি তো একটা ভালো প্রোডাক্ট পাইতে হলে তো ভালো আপনার মেশিনে জিনিস ভালো দিতে হবে লালন সাই বলেছেন অসময়ে কৃষি করে মিশামিশি খেটে মরে গাছ যদিও হয় বীজের জোরে তাতে ফল ধরে না তো নানান হাবিজাবি জিনিস এখান থেকে তর্ক মর্ক এটা ওটা করে রেফারেন্সের জায়গায় যখন আসলো তখন আর রেফারেন্স নাই গাছ যদিও হয় বীজের জোরে ঝগড়া যদিও মুখের জোরে করা যায় কিন্তু রেফারেন্স নিয়ে যখন কথা হয় তখন রেফারেন্স ছাড়া আর কেউ টিকতে পারে না আগের ওই ছেলেটার কথা আসলো তো নতুন এই ছোট ছেলে একে নিয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না ওকে একটা কথা হয় যে কাজী ইব্রাহিম সাহেবের একটা জিনিস বোঝাচ্ছিলেন যে মুমিন হচ্ছে নাকে দড়ি বাঁধা উঠের উটের মতো আপনাকে দেখতে হবে এখন রশি যদি দেন দুই হাত তাহলে তো উঠতো আপনার কাছেই থাকবে আর রশি যদি দেন দুইশো হাত তাহলে উঠতো আপনার থেকে দূরে যাবে একটু আবার ট্রেনে আপনাকে কাছে আনতে হবে আর এই যদি আপনার আন্ডার ওয়ার এর ইলাস্টিক দিয়ে যদি ওই উটকে বাঁধেন তাহলে দুইশো মিটারের বেশিও যাইতে পারে ইলাস্টিকের ইলাস্টিসিটি যতখানি আছে তত দূর সে যাবে আপনি মনে করলেন যে দুই হাত ইলাস্টিক দিয়েছেন কিন্তু ইলাস্টিসিটি তো দুই হাতের বিষাদ হয় তো বিষাদ পর্যন্ত যাবে তো এই খেলা খেলির সুযোগ আছে এদের মধ্যে না হলে ওরা এইগুলো কেন করছে মালিক বালা ভাই একটা এক সেকেন্ড আমি আপনাকে একটু আটকাচ্ছি এখানে এম জি আলী নামক একজন বেশ গালি গালাজ করছেন ওনাকে ওনার উদ্দেশ্যে আমি একটু একটা একটা মজার ভিডিও আমি আমার দর্শকদের দেখাতে যাচ্ছি যে এই এম ডি আলী এম ডি আলী এবং অন্যান্য মুমিন ভাইয়েরা সেদিন আলোচনা করছিলেন সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি একটু দেখেন যে এত জ্ঞানী আমাদের এই এই এম ডি মুমিন ভাইয়েরা এত জ্ঞানী এই এম ডি আলী নামক মুমিন ভাইটি সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের নাম বলেছেন আপনি একটু শোনেন খুবই মজা পাবেন আপনি হয়তো শুনেছেন আমি শুনেছি দেখেন সবাই শুনুক সেকেন্ড ইন কমান্ড জিয়ার রহমান তারপরে আপনি খালেদ মোশাররফ তারপরে আপনি কি বলতে চান বীর শ্রেষ্ঠ সাতটা বীর শ্রেষ্ঠ নাম বলেন রফিক জব্বার সালাম বরকত আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইত্যাদি ইত্যাদি এই হচ্ছে আমাদের যে প্রখ্যাত আমাদের মানে মানে 
ভাই এটা তো মানে নার্সারির একটা বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের নাম কি সেটা তো বলতে পারবে কি অদ্ভুত সে বলতেছে সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের নাম হচ্ছে রফিক জব্বার সালাম বরকত আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইত্যাদি ইত্যাদি এই হচ্ছে আমাদের মুমিন ভাইদের জ্ঞান এত জ্ঞানীরা এত জ্ঞানীরা ভাই আমি যে কি বলবো না এবং অন্য দেখেন অন্য মুমিনরা কিন্তু আট দশ জন মুমিন কিন্তু এখানে আছে উপস্থিত তারা কেউ কিন্তু একবারও বলে নাই এই আলোচনার সময় যে এই বেটা তুই তো গাধা তুই তো তুই তো ক্লাস ফাইভ পাশ করস নেই তুই তো প্রাইমারি স্কুল পাশ করস নেই যে এটা কি বললি এটা তো ভাষা শহীদদের নামের সাথে তুই বিশ্বস্তদের নাম মিলাস মিলালি কেন একটা মুমিন ও কিছু বললো না এবং সবাই বলল হ্যাঁ 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 সবাই খুব মানে তাকে ইয়া দিল আমি ভাই মানে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে এরা এত কিভাবে জ্ঞানী হয় হ্যাঁ মালিক মুলা ভাই আপনি এবার বলেন चंद्रबिंद्र दिए कर तब सकाल बल उठे से मध्य सोला रखत सोला तो बुझे बुट जेटा के बोलिए बीची रखत एकमेर बीची रखत একদিন ঠাকুর যাবে তীর্থে কয়েকদিনের জন্য যার সময় তার বউকে বলে গেল যে মানুষের তো দিন তারিখ এখন জানতে সময় লাগে এর ছাড়া তো কোনো উপায় নাই সবাই আমার কাছে আসে আমি বাড়ি থাকছি না তোমার একটা কাজ হলো প্রতিদিন সকালে উঠে তুমি ওর মধ্যে একটা করে সিমের বিচি রাখবা তার বউকে বলে গেল বউ বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি রাখবো পাঁচ সাত দিন পর বউর মনে হলো হঠাৎ করে যে এই তো আমি সিমের বিচি রাখি নাই খাইছি তো কি করা বউ কয়েকটা সিমের বিচি নিয়ে না গুনে ওর মধ্যে রেখে দিল যে কয়েকদিন বা গেছে কি অত ঝামেলার দরকার নেই কয়টা রেখে দিই রেখা দিল ঠাকুর ফিরে আসার পরে একজন এসে জিজ্ঞাসা করছে ঠাকুর বাবা আমি তো মেয়ের বিয়ে টিয়ে ঠিক হচ্ছে আজকে কয় তারিখ আর একটা শুভ দিন দেখে একটা তারিখও নির্ধারণ করে দেন ঠাকুর তারিখ গোনার জন্য যথারীতি সেই তার ওই ভাণ্ড নিয়ে আসলো কোটাটা নিয়ে আসলো নিয়ে এসে কোটাটা মাটিতে ঢেকে ঢেলে সিমের বিচি গুনছে বাইশ তেইশ চব্বিশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ছত্রিশ পর্যন্ত গোনার করে ঠাকুরের মনে হচ্ছে বেশি হয়ে গেল বোধ কয়েকটা সিমের বিচি আবার লুকায় রাখলো ঠাকুর বামাতের মধ্যে তারপর ওই লোককে বলছে মাস তো এবার একটু বড় রে মাস তো ছত্রিশ দিনে কয় ঠাকুর বাবা কি বলেন মাস কখনো ছত্রিশ দিনে হয় নাকি কয় বেটা তোর বাবার ভাগ্য ভালো বাম হাতের এই সিমের বিচি গুলো এখন এর মধ্যে দিন নাই रात खेपे कूकुर शीते खेपे मोल्ला नाम तुमिक जब्बर सालाम बरकत अब्दुल्ला जहांगीर अब्दुल्लाब्दुल्ला मैं सब बुजल नामक एफिडेट करा जाए किा सेना प्रश्न भाई 
सौभाग्यर बेपारेमिस्ट्री आर्ट एस स्टूडेंट क्लियर करें तो पानी के भांगले कयु अक्सिजें कयु हाइड्रोजें पाव जाएट छोट बी सुनत मन आई गल्प दिए चले ग घुरे टूरे जो बाड़ी ढुक से कारण की शिष्य कने कने बोलो हुजूर विड़ाले बच्चा सात दिन पर चोक फुटे माजराते मानुष देखें प्राय आढ़ाई मानुष तीन शो पार हो गए आढ़ाई मानुष देखें आनंद मजा निचन तर ज्ञान के शेयर कर मान <laughs> आलोचना कमेंटे लिखी चार पांच 
এবং শোনার পরেও পড়ছে তবে ওই যে হিন্দু ভাইরা যারা আছেন হিন্দু অর্থে বলছেন আমাদের হিন্দু নাস্তিক যারা আছেন তারা তার লেজে একটু আগুন ধরাই দেন দেখেন হনুমানের মতো লঙ্কা পর্যন্ত যায় কিনা এগুলো লেজে আসলে ধরে আগুন ধরাই দেওয়া উচিত ব্রিটিশরা মাঝে মাঝে কেউ ইংরেজি ভুল করলে আমি খুব খুশি হই আসি আমি নিজে ভালো ইংরেজি জানি না কিন্তু ভুল করলে খুশি হই যে ব্রিটিশরা দুইশো বছর শাসন করে গেছে আর তার এই ভাষাকে যেটা ধর্ষণ করছে এইটা ভেবে আমি খুশি হই বুঝে করুক আর না বুঝে করুক এখন ব্রিটিশরা এসে বুঝুক যে কারে কি দিয়ে গেছে উনি বললেন যে আয়ত কম বেশি কোন ব্যাপার না তিরিশটা পাড়া ঠিক থাকলে হলো এখন চাইলে তিরিশটা পাড়া ঠিক রেখে মাছ থেকে দুই চার পাতাও ফেলে দিতে পারেন তাতে কোন আপত্তি নাই এইভাবে এখন তো তাই আপনার দরকার হচ্ছে তিরিশ পাড়া তিরিশটা প্যাকেট মোমিনদের লাস্ট একটা কথা আমি বলে শেষ করি সেটি হচ্ছে যে ওরা দাবি করে যে কোরআন নির্ভুল আছে কিভাবে নির্ভুল আছে বলে হাতে লেখা হয়েছে সেই জন্য নির্ভুল আছে আমি বলছি যে কোরআন তো প্রায় তিনশো থেকে চার সাড়ে তিনশো বছর পর্যন্ত এতে কোন ইয়ে মাহারা নাকি যেন বলে হয় মানে জের জবর পেস্টটা ছিল না মাকরাজ সেগুলো কিন্তু বানান বানান মানে খুবই কম ভুল হয় এই যে এখন লিখেছেন উনি দুই তিনবার এটা কোনো ভুল হয়নি লবণ লিখতে সাধারণত ভুল হয় না বদন লিখতে সাধারণত ভুল হয় না যখনই আকার একার এগুলো আসে তখনই অর্থাৎ কোরআনের ভুলটা তাহলে শুরু হয়েছে জের জাবুর পেস্ট যখন অ্যাড করা হয়েছে তখন থেকে যে কারণে বিভিন্ন ভার্সানে বিভিন্ন ধরনের কিছু পাওয়া যায় সুতরাং এদেরকে বলছি ভাই নিজেরা একটু পড়ে পড়ে দেখেন যে আমরা তো বলছি ভুল আছে ভুল আছে কিনা তিন চার রকমের কোরআন এক জায়গায় করেন করে একটু দেখেন কোন জায়গায় কি আছে আর এইভাবে মাঝে মাঝে আপনারা আসেন না আসলে আমরা উপাদান কোথায় পাবো রাত্রি সারাদিন কর্মব্যস্ত মানুষ আমরা কাজ করে রাতের বেলা এসে একটু মাথাটাকে একটা বটে তারা এই জন্য তাদের কিন্তু ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই যারা শুনবেন সবাই ভালো থাকেন আজকে আমার লাইভ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওইদিকে নিষিক্ত লাইভ করছিল ওই জন্য আমি আসি না তারপরে আসিফ যখন বললো তখন আমি দেখলাম যে এর চেয়ে বড় চান্স আমাদের আর হয় না আসিফ যখন একটু সময় একটু সময় বের করবেন আপনার কাছে আমি হুট করে আমি একটু সময় পেলাম মানে আমার তো একটু সময় বের করতে হয় অনেক কষ্ট করে এই জন্য আমি আপনার লাইভ এর সময় হুট করে ঢুকে গেছি আসলে আমি এই জন্য খুবই লজ্জিত আসলে মোটেই না মোটেই না আমি মনে করি যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার আপনি যখন মন থেকে বলেছেন যে আমার সময় আছে অনেকে হতো বলতো না যে না একজন যাচ্ছে আমি বলার দরকার নাই বলেছেন এতে আমি খুশি কারণ হচ্ছে যে আমরা যে কেউ মিলে একটু আলোচনা করলে আলোচনার মধ্যে থাকলেই হলো আমরা একটু জানলেই হলো বুঝলেই হলো আপনার ধরন একরকম আমার ধরন একরকম তা আপনি যে এই যে এইভাবে মোমিনদের ধরলেন বিনোদন দিলেন আমি তো মোমিনদের ধরতাম না আমি মোমিনদের কখনো ধরি না কারণ আমি মনে করি যে আমি এমনি কিছু জানি না আবার এই ভুল ভাল শিখতে গেলে আমার সব মাথা থেকে চলে যাবে আমি ওদের থেকে বাই একটু দূরে থাকি ঠিক আছে খুব খুশি হয়েছি মাঝে মাঝে এরকম সময় পেলে প্লিজ পেজটাকে একটু প্রমোট করেন কারণ আমাদের লাইভ প্রায় ষোলোশো পার হয়ে গেছে আজকে দেড়শো মতো এই পে লাইভ চলাকালীন আমাদের দেড়শো মতো আমরা পেয়েছি লাইভ চলাকালীন আমাদের দেড়শো মতো হ্যাঁ ফলোয়ার পেয়েছি এগুলো খুবই আমাদের জন্য খুবই আশা ব্যঞ্জক আমি আর দেখতে পাচ্ছি না আমিও তারা এখন শেষ করে দিব 
शुभरत्री लाइक दिए रखें भलो है शुभकामना रही शुभरत्री